അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പോട്ടില്ല എന്റെ ചെറുപ്പം ഉണ്ടാ വേണം വോയിസിലെ പേസിങ് ശരിയാ ബൈക്കാമറിലേക്ക് ചെറുപ്പം നീ എന്താ പാക്കിയില്ല ഡൗട്ട് എന്നെ എന്താ മൈക്ക് മീറ്റ് പണിട്ട് പേസിങ് ശരി പോണ കളിയില് ഒരു ചലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പാത്തിരിക്കുന്നു ശരി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണുവോ എന്റെ ചലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ കാണിച്ചു എടുത്ത ആകില്ലാറും എടുത്തീങ്ങളാ ശരി <laughs> ഓക്കെ <laughs> <laughs> ഉംബാലിയും <laughs> 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 ஒரு விஷயம் நீங்க நீங்க பேசிக்கா எட்டாம் அல்ல அதுல படிச்சீங்க சீமந்து கலவைகள் அது வீதம் காண்பது அது தொடர்பான வீதம் உதாரணமா சீமந்து மணலுக்கு சீமந்து நார்மலா நம்ம பெரிய வீதங்களா காண்பது இது மூணு நார்மலா ஒரு விஷயம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முதல்ல பாஸ் பேப்பர்ல நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க ஒரு சில பஸ் விஷயம் இப்ப இருக்கிறவங்களும் பாக்குற பேப்பர்ல என்ன விஷயம் നേർമാർവീതി സമനില മനിതനാളോട് സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ കൂടെ ആറ് വിഷയം സോണാൽ പാസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ തോന്നു പോടിന്റെ ട്യൂട്ടും ഒരു ചില മുടൽ കളിയും പൂട്ടിക്കും അന്ന് മനിതനാൾ അതോട് സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾക്ക് ട്യൂട്ടിലെ പണ്ട് വിഷയം ശരി അന്ന് ട്യൂട്ട് എല്ലാവരും സെഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ നനയ്ക്കരുത് ആ ഒരു ചിന്ന എക്സാമ്പിൾ നമ്മ തിയറി സംബന്ധം നമ്മൾ പാർട്ടിട്ട് ട്യൂട്ടുകളെ പോകും ശരി ഇപ്പൊ മണിതനാളെങ്കിലും വിഷയത്തില് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏതാ തെളിവില്ലാമ ഇരിക്ക അതായത് മനിതനാൾ ചിലിക്ക എന്നാ നീ എന്നെ വിളങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു മനിതനാൾ ചുമന്നുമാ നേർമാർഗി ചുമന്ന സിലബസ് ആർവാങ്ങ അത് തുടർപാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ ഇന്ന വിഷയം നീ വിളങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു മൈ ഗെമിൽ പണി പേസി അപ്പോൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എന്നെ വിഷയങ്ങൾ അന്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്നെ വിഷയം തെളിവില്ലാമ ഇരിക്ക എന്നെ വിഷയം ചൊല്ലണം ചെന്ന എക്സാമിൽ ഉടനെ അന്ന വിഷയം ചെയ്ത് ചൊല്ലും നോമല ഒരു വേലയെ വന്നിട്ട് ഒരു കുറിച്ച നവർകൾ ചെയ്യാൻ അത് ഒരു തുടർപ്പാണ് ഒരു വിഷയം ഇപ്പ ഒരു ചിന്ന എക്സാം വന്നത് നമ്മുടെ പാടത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ നേർമാറി വീതം ഇപ്പൊ എന്റെ നേർമാറി വീതം എന്റെ തലയ്ക്കോടെ എന്റെ മനിതനാൾ മനിതനാൾ അതായത് മനിത മനസ്സിലാണ് തുടർപാട് വേറെയും സംബന്ധപ്പെടും എന്റെ മനിതനാൾ എന്റെ ഹെഡി എപ്പോഴും ലിങ്ക് ആകുന്നത് ഇതേമോല വേണം ഇപ്പൊ മുതല്ല നമ്മൾ എന്റെ ഹെഡ് വളരെ നമുക്ക് ഇന്ന് നേർമാറി വീതി ചമന ഇന്ന് ചെപ്റ്റർ നയൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നേർമാറി വീതി ചമന നമ്മള് സിലബസിൽ എപ്പിടി ചെല്ല പാടും ചെലുത്തിന്ന ഒരു കണിയും വന്നിട്ട് മാറ കിട്ടാല ഒരു കണിയും സാർ പറഞ്ഞ കണിയും മാറ കിട്ടാല 
ஒரு கனியம் அதிகரிக்கப்பட்டுச்சுன்னா மற்றைய கனியம் வந்துட்டு குறைவதாய் சோமலை செல்லும் தின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் விலங்கின மாதிரி செல்லும் தின்னா ஒரு பிஸ்கட் இடி ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் இடி ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்ல இருபது பிஸ்கட் இடி இருக்குமே இருபது பிஸ்கட் இடி இப்ப இந்த இருபது பிஸ்கட் இடி இப்ப இந்த பிஸ்கட்டுக்கு ஒரு நபர் இடிக்கார் ரெண்டு நபர் இடிக்கார் மூன்று நபர் இடிக்கும் இப்ப ஒரு ஆள் இடிக்கிட்டால இந்த பிஸ்கட் இருபதையும் சாப்பிட போறாள் இந்த ஒரு ஆள் ஒருத்தருக்கு <laughs> எப்படி செய்தி ஒரு ஆண்டு கிட்டால இந்த ஒரு நபரை கிடைச்சி பிஸ்கட் வந்து இருபது அதே இது ரெண்டு வர ஆகட்டால பத்து பிஸ்கட் ஆகுது அதே மாதிரி மூன்று வர ஆகட்டால அந்த பத்தோட குறை குறைஞ்ச பிஸ்கட் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கும் அப்ப இந்த நபர்கள் எண்ணிக்கை கூட கூட ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிஸ்கட் அளவு என்ன செய்யுது குறை ஆக்கள் எண்ணிக்கை கூட கூட ஒரு தடவை கிடைக்கக்கூடிய பிஸ்கட் அளவு குறை அதனாலதான் ஒரு கணியம் அதிகரிக்கும் போது மத்திய கணியம் குறைவதாக இருக்கிறதா நேர் மாறுகிற சமன் அதிகம் ஒரு வேலை செய்யற அதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இந்த வசனங்களை மாத்தி மாத்தி போவோம் இப்ப நேர் மாறுகிற சமன் செலுத்தினா அதாவது ஒரு கணியம் கூடுதும் மத்திய கணியம் குறையும் இத அச்சரங்க குறியீட்டுல இருந்து செய்யறாங்க உங்க சில பேருக்கு இது அச்சரகாலைய குறியீட்டு முறையில எழுத நினைச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஷேப்ல எழுதலாம் இந்த வழியில எழுதலாம் எக்ஸ் நேர் மாறு வீதி சமன் பொன்னிங்கில் வை பிடிக்கல்லோ இத ஒரு மாறிய நல்லா ஞாபகம் செய்யுங்க ஒரு மாறிலேயே நம்ம சமநாட்டில் செலுத்தினா ஒரு நேர் மாறு வீதி சமன் குறியீட்டை சமப்படுத்த செலுத்தினா ஒரு மாறிலேயே சேர்ப்போம் ஒரு மாறிலேயே சேர்த்து நம்ம செஞ்சாலும் நேர் வீதி சமன் குறியீட்டு சமநாள் மாறு பொன்னிங்கில் வை செல்லி வரப்போம் ஒரு நேர் மாறுகிற சமன் தொடர்ப எக்ஸ் வை செவன் கே எழுதுறான் நமக்கு நம்மளா ஒரு புக்ல இருக்கிற விஷயம் சரி இப்ப இதோட மனித நாட்டில் விஷயம் எப்படி கனெக்ட் ஆக சரிக்கா இப்ப நம்ம ஒரு வேலை ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறது எடுப்போம் ஒரு கிளாஸ் கிளீன் பண்ற ஏதோ ஒரு வேலை நம்ம ஒவ்வொரு சுத்தம் செய்யற ஒரு வேலையை செய்யறோம் அந்த வேலையை வந்துட்டு கிளாஸ் நீக்கிற ஒரே ஒரு நபர் மனம் செய்யறது சொல்லிக்க என்னன்னு அவருக்கு வேலை செய்ய கூடையான ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டியது அதே இது நம்ம கிளாஸ்ல வந்து ஒரு இருபது பேர் சொல்லிக்கா இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு அந்த வேலையை நம்ம நமக்குள்ள செஞ்சு கொண்டு வந்து சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நபர் ஒருத்தருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலை குறை குயிக்கு அந்த வேலையை நம்ம இழப்பு வாங்க முடிக்கலாம் அப்ப நம்மட வகுப்புல இருக்கிற பிள்ளைகள நீங்க கூட கூட அத நம்ம வேலை செய்யற பிள்ளைகள நீங்க கூட கூட நம்ம செய்யற வேலையின் அளவு குறையுதுன்னு அப்ப பிள்ளைகள நீங்க என்ன செய்யுது நான் நெக்ஸ்ட் எடுக்கு பிள்ளைகள நீங்க கூட கிட்டாங்க வேலையின் அளவு வயிற்று எடுக்கு விஷயம் <laughs> சரி ஓகே நீ செக் பண்ண வேணாம் நான் மாக்கி மியூட் பண்ணி பேசுங்க சரி ஓகே டியூட் குளிய போ டியூட்ல சின்னீங்களா கட்டாயம் டியூட் செய்யுங்க ஆ நம்ம கிரேட் 10 படிச்சிடுவீங்க அது எல்லாரும் சோ முன்னிக்கிற सिलेबस தான் கட்டாயம் டியூட் வர்க் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஏகே படிச்சி செஞ்சீங்க சொல்லிட்டேனா டியூட் வர்க் பண்ண கரெக்ட் என்ன செய்யும் மறந்திக்கிற விஷயம் வந்து திருப்பி ஞாபகப்படுத்தலாம் சோ அது யூஸ் படிக்காத விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா ஒர்க் பண்ணீங்க ஏதோ ஒரு நுழைஞ்ச நீங்க என்ன எடுத்துட்டு கிளாஸுக்கு வரக்கிட்ட அஞ்சு செய்யலாம் கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியா அதை வழங்கலாம் சரியா நம்ம டைரக்டா பாஸ் பேப்பர்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பெஜ்கள் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆண்டுகள்
இப்ப மனநாள் கேள்வி வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முதல்ல பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த மணல் அதோட சம்பந்தப்பட்ட சீமெண்ட் கலவை அப்படி பங்கு லாபம் அதோட சம்பந்தப்பட்ட வீதங்கள்லாம் வந்து இப்ப இனி வார ட்ரெண்ட் எப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவ் ஒரு மடலை பார்த்தவர் மனிதனால் அந்த மனித வேலையோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த நேர்மாறு சமூகத்தோட ரொம்ப இருக்கு அதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மடல்ல நாலாவதுல பி பாட்டு கேள்வியை பார்ப்போம் ஒரு முகாம்ல வந்துட்டு ஒரு கேம்ப்ல வந்துட்டு வைக்கப்பட்டுள்ள உணவின் அளவு அங்குள்ள படைவீரர்களுக்கு பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு போகுது இப்ப இந்த கேள்விய ரெண்டே மத்திய நூட்டுல போட்டி அந்த விகிதம் போட்டு காமிறது ரெண்டாவது மனித நாட்களுக்கு போறது நீங்க மனித நாட்களுக்கு போகுதால ஈஸியா போகலாம் ஏன்னு சொல்லிக்கின்னா நீங்க மனித நாள் அந்த ஸ்டெப்ல போகுதால வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போவீங்க அப்ப ஸ்டெப் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இப்படியும் விகிதம் போட்டு போகுதால பேசிக்கல விகிதமே போலஞ்சு கிழங்கள மிஸ் ஆகுது மார்க்ஸ் மிஸ் ஆவா இப்படி மனித நாள்ங்கிற அந்த அந்த வேண்டு போனீங்கன்னு ஒரு ஸ்டெப் பேசிக்க ஆரம்பிச்ச ஸ்டெப்ல இருந்தே போவீங்க அப்ப அதுல மார்க்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்கோர் ஆனக்கூடியதா இருக்கு சரி ஒரு முகாம்ல வந்துட்டு இன்னைக்கு உணவு நாள வந்துட்டு அறுபது படை வீரர்களுக்கு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு போதுமான உதாரணமா இப்ப கேம்பல்ல ஆமி கேம்ப சரி அது ஒரு கேம்ப்ல வந்துட்டு உணவு கொடுக்காங்க அதுல அறுபது படை வீரர்களுக்கு அது சோல்ஜர் இந்த அறுபது படை வீரர்களுக்கு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு சரி இப்ப மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் மேலும் இருபது படை வீரர்கள் என்ன செய்யறாங்க முகாமலே சேர்ந்த மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு வந்து மேலும் இருபது படை வீரர்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த முகாமல சேர்த்து கொள்ள போறாங்க எங்கே உள்ள உணவு ஒன்பது படை வீரர்களுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானது சரி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு ஆன்சர் யார் சரி நான் சொல்லலாம் மொத்தமா இந்த கேள்வி சேர்த்து முதல் இப்ப எங்கே உள்ள அப்படி கேட்டேன் முதல்ல எத்தனை உணவு நாட்கள் இப்ப மனிதன் வேலை செய்யக்கிட்டால எத்தனை மனிதன் எத்தனை நாள் வந்து மனித நாட்கள் இப்ப அதே மாதிரி என் உணவு இன்னைக்கு ஆண்கள் இருக்கு இந்த உணவு உணவுல இனிசியலான ஆண்கள் பயன்படுத்தி கொடுக்கா இப்ப அறுபது மனிதன் இன்னைக்கு ஆனா பதினஞ்சு நாட்கள் இப்ப இருக்கிற உணவு மொத்தமா எத்தனை நாள் போகுன்னு சொல்லிக்கன்னா அறுபதாயிரம் பதினஞ்சு மனித நாட்கள் நான் ஹியூமன் பேஸ் எக்ஸ்டின் போறேன் இப்ப மொத்த நம்ம இருக்கிற எவ்வளவு சிரிக்கிறேன்னா அறுபது மணி நேரம் கூடிய உணவு பதினஞ்சு நாள் இருக்கு இப்ப இது மொத்தமா நம்ம இருந்து அப்ப தொள்ளாயிரம் மணி நாள் கூடிய உணவு என்ன செய்ய நம்மட்ட இருக்கு சரியா இப்ப மூன்று நாட்களுக்கு பொருள் என்ன செய்யறாங்களா இருபது நேரத்தை வந்து சேர்றாங்க இப்ப மூணு நாட்களுக்கு பொருள்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற மூணு நாளை என்ன செய்யப்படுறான்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற அறுபது பேர் கூட செய்யறாங்க கொஞ்சம் உணவு எடுத்து கொள்ள போறேன் இல்லையா அப்ப இந்த இருக்கிற மூணு நாட்களுக்கும் போன மூணு நாட்களுக்கு வந்து இந்த அறுபது பேர் என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் உணவு எடுத்து கொள்ள போறாங்க அதன் பிறகும் எங்க இருக்கிற உணவை தான் என்ன செய்ய போறாங்க வந்த இருபது பேர் இருந்த அறுபது பேர் என்ன செய்வாங்க எடுக்க போறாங்க அப்ப இந்த அறுபது பேரும் மூணு நாளைக்கு எடுத்து கொண்ட உணவு எவ்வளவு சரி பாத்தீங்கன்னா அறுபது பேரும் மூன்று நாட்களுக்கு எடுத்து கொண்ட உணவு எவ்வளவு ஆயிருக்கீங்கன்னா அறுபது தர மூன்று அடிக்க போகுது அது நூத்தி எண்பது மணி நாட்கள் அறிக்கை போகுது இப்ப தொள்ளாயிரம் ஆறு மொத்தம் இருந்தது இப்ப நூத்தி எண்பது என்ன மனிதாக்கூடிய உணவு எடுக்கப்பட்டு மிச்சமா இருக்கிற மனசாய்க்கிறது 
எத்தனை நாளுக்கு போதுமானது இதான் நமக்கு என்ன கேள்வி இப்ப டோட்டல் நீங்க தொள்ளாயிரம் தெரியும் மூணு நாட்டுக்கு போனது நூத்தி ஐம்பது தெரியும் சோ எங்க எது எவ்வளவு சொல்லி பாக்கணும் மனிதர்கள் உணவு அறுபது பேருக்கு பதினைந்து நாட்களில் போதுமான உணவு இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க மூணு நாட்களுக்கு போறோம் இன்னும் இருபது படையில வந்து அந்த படையில இணைச்சு கொள்ள படுறாங்க அப்ப அவங்க இணைச்சு கொள்ள படம் வரையும் இருந்த மூணு நாளைக்கு என்ன செய்வாங்க இந்த அறுபது பேரும் கொஞ்சம் உணவு சாப்பிட்டுருக்காங்க அப்ப இந்த அறுபது பேரும் மூணு நாட்களுக்கு எவ்வளவு உணவு எடுத்துப்பாங்க சொல்லிக்கிறேன் நூத்தி ஐம்பது மணி நாட்களுக்கு அந்த அளவு உணவு எடுத்துப்பாங்க இப்ப எங்கிருக்கிற உணவு தான் இருந்து இப்ப இருக்கிற அறுபது பேரும் வந்திருக்கிற இருபது பேரும் சேர்ந்து மொத்தமா எண்பது பேரும் என்ன சாப்பிட போறாங்க மீதியா இருக்கிற உணவு வந்துட்டு தொண்ணூத்தி இருபது மனித நாட்களுடைய அளவு உணவு இருக்கு இப்ப நமக்கு தெரியும் எத்தனை நாட்களுக்கு இப்ப இருக்கிற எண்பது பேருக்கும் இந்த எழுபத்தி இருபது மனித நாட்களுடைய உணவு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமான கேள்வி இப்ப மனித நாள் சமன் மனித தரநாள் இப்ப எழுபத்தி இருபது மனித நாட்களுடைய உணவு இருக்கு நமக்கு மிகுதி ஆகி இப்ப எண்பது பேர் மனித தெரியும் எத்தனை நாள்கிற கேள்வி இப்ப என்ன செய்யறேன் இந்த சுருக்கல் வளர்ந்தாட்டி எழுநூத்தி இருபது எண்பது எண்பது ஏழு பேருக்கு பாடுற பணியம் செய்யப்போம் நாங்கள வை பிரிவாட போகுதும் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் போனால் எழுபத்தி ரெண்டு கிட்ட அப்படியா ஒன்பது நாட்களுக்குரிய உணவு சரி சரி இந்த விஷயம் யாரு உலக அமைக்க சரி ரெண்டாவது பாட்டு பாப்போம் மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் பத்து படை வீரர்களுக்கு பதினாலு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு இருப்புமா மேற்கிடைக்கின்றது மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு என்ன செய்தாராம் பத்து படை வீரர்களுக்கு பதினாலு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு இருப்பு முகாமிற்கு கிடைக்கிறது அப்போது முகாமில் தற்போது உள்ள மொத்த உணவு ஒன்பது படை வீரர்களுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானது சொல்லிக்காக இப்ப வந்துட்டு மூணு நாள் நம்ம கிட்ட போய் மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு போறோம் சொல்லிட்டு இல்ல இப்ப என்ன விஷயம் சொல்லிக்கிங்க பாருங்க நம்ம ஆரம்பத்துல சரி மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு போறோம் சொல்லிட்டு இல்ல முகாமில வந்துட்டு மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு போறோம் பத்து படையினர்களுக்கு பதினாறு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு இருக்கும் முகாமிக்கு கிடைக்கிறது ஆரம்பத்துல நம்ம கிட்ட பதினஞ்சு நாள் இருக்கு சரியா ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு எவ்வளவு உணவு எஞ்சிருக்கும் சரி நம்ம நம்ம ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு எவ்வளவு உணவு எஞ்சிருக்கும் சொல்லிச்சுன்னா ரெண்டு தானே உணவு எஞ்சிருக்கு போ அதோட சேர்த்தா பத்து படவீரர்களுக்கு பதினாறு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு என்ன செய்யலாம் முகாமுக்கு சேருதா இதோட என்ன செய்ய போதும் பத்து பட வீரர்களுக்கு பதினாறு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு என்ன செய்ய போதும் சேர போதும் மொத்தமா இருக்கிற இந்த ஓல உணவு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமான சிக்கிறாங்க எண்பது அப்படிக்கா மனித நாள் வந்துட்டு மனித தரணா மொத்தத்தை எத்தனை நாள் பிடிக்காங்க அதாவது பிடிச்சாலும் எத்தனை நாள் கூடிய சரியா
விஷயம் கிளியரா ஒரு வயலில் அறுவடை செய்வதற்கு ஆறு மணித்தாளங்கள் எடுக்கிறேன் ஒரு இயந்திரம் வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு ஆறு மணித்தாளங்கள் எடுக்கிறேன் இப்ப ஒரு பொறிக்கு ஆறு மணித்தாளங்க தரவணி மாமலா குறிச்சிட்டு கேள்வி விஷயம் ஆறு மணித்தாளம் எடுக்கிறேன் அத்தகைய மூன்று பொறிகளினால் இவ்வயலின் அறுவடை செய்வதற்கு எத்தனை நேரங்கள் எடுக்கும் எப்படி வர கேள்வி இருந்தாலும் சரி நீங்க டோட்டல பாரு டோட்டலா எனக்கு குறித்த வேலையின் அளவு எவ்வளவு பாரு அந்த டோட்டல பாருங்க இந்த டோட்டல் கணக்கு தெரிஞ்சா டோட்டல் நம்ம தெரியும் மனிதன் மனிதனால் தான் மனிதன் தரனா இயந்திரம் தெரிஞ்சா இயந்திரம் தரனா இப்ப இங்க இயந்திரம் வர போகுது இயந்திரம் தரனா சரி வர போகுது இப்ப மொத்த வேலையின் அளவு நம்ம தெரிஞ்சா அது எப்படி இயந்திரம் மாத்தி வரும் இந்த ரெண்டு கணிகள் என்ன செய்யறான் இதுல தான் மாத்தி மாத்தி நான் கேட்கிறான் இந்த டோட்டல தந்து இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கணிச்சு மட்டை கணி கேட்க வளர்ப்போம் வெஞ்ச கட்டது என்ன ஒரு இயந்திரம் வேலை செய்யறதுன்னா ஆறு மணி தேங்க வேலை செய்யணும் இதே வேலைய மூன்று இயந்திரங்கள் வேலை செய்யறது செலுத்தினா எத்தனை மணி தேங்க இருக்குன்னா கேள்வி இப்ப ஒரு இயந்திரம் ஆறு மணி தேங்க வேலை செஞ்சுன்னா அது எந்த வேலையின் அளவு என்ன ஒரு இயந்திர மணி தேங்க வச்சுட்டு வர போகணும் ஒன்று தர ஆறாட்டு இயந்திர செஞ்சுன்னா ஆறு மெஷின் ஹவுரு மொத்தம் அறிக்கிற வேலையின் அளவு ஆறு இயந்திர மணி தேங்க என்ன செய்யறாராம் இந்த வேலை செய்யறதுக்கு மூன்று இயந்திரங்களை பயன்படுத்துற மூன்று பொறிகளை பயன்படுத்தி பரவடை செய்யும் போது எடுக்கும் நேரம் எத்தனை மணி தேங்க ஒரு இயந்திரம் ஆறு மணி தேங்க மொத்த வேலை மணி தேங்க எத்தனை ஆறு மிஷின் ஹவுஸ் ஆறு இயந்திர மணி தேங்க மொத்த வேலை காலம் இப்ப எத்தனை இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த போறேன் சொல்லிக்கிட்டா மூன்று இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் மணி தேங்க சொல்லி வருது நம்ம மூன்று <laughs> மத்த ஏதாவது ஒன்று கேட்க போறேன் இங்க மொத்தத்தை கண்டுதான் இயந்திர தாண்டி எத்தனை மணித்தாளங்க வேற மூன்று இயந்திரங்கள் வேலை செய்யறது தேவைன்னு சொல்லி பாக்க மொத்த வேலை ஆறு தெரியும் மூணு இயந்திரங்கள் வேலை செய்ய போறோம் ரெண்டு மணித்தாளங்களுக்கு அவ்வளவு வேலையை முடியும் பண்பறையா நம்ம ரொம்ப லட்சிக்கிட்டே போகக்கூடிய விஷயம் தானே சரி அடுத்த கேள்வி போமா சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு குறித்த வேலை செய்து முடிப்பதற்கு பத்து மனிதர்களுக்கு எட்டு நாட்கள் தேவைப்படுகிறது இந்த நம்ம இந்த வேலை இந்த முத்த அளவு எத்தனை சொல்லி இருக்கலாம் பத்து மனிதர்களுக்கு ஒரு குறித்த வேலையை முடிப்பதற்கு எட்டு மணி நாட்கள் எடுத்து சொல்லிச்சுன்னா இந்த இருக்கிற வேலை எத்தனை மனிதனா மொத்தமா ஒன்பது 
மொத்தமா நமக்கு இப்ப எத்தனை எண்பது மணி நேரத்துல இருந்துச்சு சரி சோ நீங்க நோம்பலா எழுத தேவையில்லை ஸ்ட்ரக்சர் அணி உலகத்துக்கான நம்ம ஃபுல்லா பாத்துட்டே போ இருக்கக்கூடிய மொத்த வேலை அந்த அளவு வந்து ஒன்பது மணி நேரம் இவ்வேலையை ஐந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை மணி நேரம் வேணும் இப்ப இங்க நேர்மா இருந்துச்சு அவனுக்கு விஷயம் எப்படி வருது இப்ப ஒரு குறித்த வேலை இருக்கு இந்த வேலையின் அளவு என்பது சொல்லி தெரியும் இப்ப இந்த வேலையை வந்துட்டு பத்து மணி நேரம் சேரும் சொல்லி தெரிஞ்சான் என்ன செய்யறான் எட்டு நாட்கள் எடுக்கிறான் இப்ப எடுக்கிற ஆன்சர் வந்துட்டு சரியா முடியாது நீங்க வாயிலே பாக்கலாம் இப்ப அஞ்சு நாட்கள் செய்து முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை மணி நேரம் வேணும் இப்ப நமக்கு ஆரம்பத்தை இந்த எண்பதை பற்றி வந்து பத்து மனிதர்களுக்கு எட்டு நாட்கள் சேர்ந்தால அந்த வேலை நடந்தா இப்ப இந்த வேலை என்ன செய்ய பிராணம் தெரிஞ்சுன்னா எட்டு நாளாயிருந்த அஞ்சு நாட்களை குறைக்கணும் சோ வேலையை குவிக்க முடிக்கிறது என்ன செய்யணும் வேலை செய்யற ஆறுதல் என்ன செய்யணும் கூட்டணும் இது கிளியரா எண்பது மணி எண்பது நாட்கள்ல எண்பது மணி நாட்கள் வேலை பத்து மனிதர்களுக்கு எட்டு நாள் எடுத்த வேலையை அஞ்சு நாட்களுக்குள்ள முடிக்கணும் சோ அந்த வேலையை குவிக்க முடியும் சொல்ல என்ன வேலைக்கு நம்ம ஈடுபடுத்த ஆற்றல் எண்ணிக்கை என்ன செய்யணும் மனிதர்கள் <laughs> ஆட்களை <laughs> வேறான்சர் பேசுங்க <laughs> உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் அளவை எஸ் போடுங்க சரியா யாருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையோ அவங்க எஸ் என்று போடுங்க நீங்க போடுற அந்த பின்னுக்கு வர எஸ்ல வர எஸ் எந்த அளவு கூடுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு சரி பார்ப்போம் சரி ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டூ மினிட்ஸ் நம்ம கேம் முடிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் தானே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா யாருக்காவது என்ன <laughs> <laughs> வருமைக்கு <laughs> <laughs> 
இன்டர்வியூல செல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நான் இந்த லைஃப்ல எந்த ஒரு சான்ஸையுமே மிஸ் பண்ணது இல்லை எப்படி சான்ஸா அட்லீஸ்ட் இப்ப கிளாஸ்ல வந்துட்டு போர்டு டீச்சரோட கொஸ்டின் தந்து ஆன்சர் பண்றதுக்கு யாரும் வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எவ்வளவு குயிக்கா போயிருமோ ஆன்சர் தெரியுமா தெரியலன்னு சொல்லி போர்டு அடியை போய் தானே யோசிப்பாராம் போர்டு அடி போய் யோசிக்கிற அளவுக்கு இந்த எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் செய்யலாம் எப்படி நான் போர்ட் ஆகணும் எப்படி நான் நான் சாதிக்கணும் அந்த அளவுக்கு வறுமையில நான் இருக்கேன் எப்படி விஷயமா இருந்தாலும் சரி என்னால ஏலும் நான் போர்டு அடி போய் தான் செய்யலுமான்னு சொல்லி யோசிப்பேன் ஆனா நான் முன்னு காணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் மத்தாக்களோட நான் போர்ட் ஆயிட்டு இந்த விஷயத்துல நிச்சயம் சார் கேள்வி கொடுத்த முடிய போர்ட் அடி ஆள் நிக்கும் இப்ப ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கா இந்த பெரிய பெரிய ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு நான் பேசுறேன்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு அந்த சின்ன பிறந்த இந்த அந்த வறுமை இந்த கஷ்டம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நான் எப்படியாவது சாதிக்கணும் அந்த வெறி என்ன செஞ்சு என்ன முன்னு காய்ன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பீச்சில பேசுறான் அப்ப அதே வகைதான் இதே மாதிரி நான் ஒரு ஒன்லைன் கிளாஸ் பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம் நீங்க நிறைய பேர் நிறைய இலக்குல இருப்பீங்க நிறைய பேர் சாதிக்கணும் வெறியில இருப்பீங்க சோ உங்களுக்கு மைக்கி மீட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் செல்ல கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய சான்ஸ் ஒரு ஆன்சர் நான் எந்த ஆன்சர் இந்த போர்ட்ல எழுதுபடு அது சரி போல ரெண்டா விஷயம் நான் அதுதான் நீங்க செல்ற ஆன்சர் அல்லது போர்ட்ல எழுது நீங்க செல்ற ஆன்சர் சரி போலங்கிற விஷயம் ஏதோ ஒரு ஐடியாவில நீங்க என்ன செஞ்சீங்க ஒர்க் பண்ணி தான் அந்த ஆன்சர் எழுதிப்பீங்க சோ நீங்க சென்ன ஒர்க் என்ன அங்க வேஸ்ட் ஆகப்படும் சோ நான் இல்லாத ஆன்சரை கேட்டு கேட்டு போர்ட்ல எழுதுற காரணம் அதான் சோ ஆன்சர் மைக்கி மீட் பண்ணி சொல்லுங்க தைரியம் பண்ணி சொல்லுங்க ஏன் நம்ம எடுத்த ஆன்சர் ஏதோ ஒரு ஐடியாவில எழுதிப்போம் கொலைசரி ரெண்டா விஷயம் எடுத்த ஆன்சர் தைரியமா சொல்லுங்க எல்லாரும் மைக்கி மீட் பண்ணி பேசுங்க சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ்ல இப்படி ஒரு மோட்டிவ் இருந்து சொல்லிச்சுன்னா நம்ம எப்படியோ அடையணும் இப்ப ஒன்லைன் கிளாஸ்ல மெயின் வந்து எப்படியாவது நம்ம ஓவியல் எக்ஸாம சாதிக்கணும் ஏதாவது ரீச் பண்ணணும் நான் ஏதாவது சாதிச்சு காட்டணும் வரி இல்லைக்கிறா கிளீனா சோ எந்த ஆன்சரும் போட்டுக்கு வரணும் சொல்லி நம்ம மீட் பண்ணி பேசி சரி நம்ம டியூட்டுக்குள்ள போவோம் ஓகே இப்ப கேள்விக்குள்ள போலாமா என்ன சவுண்ட் இல்ல யாருக்குமே சாதிக்கணும் வரி இல்லையா பத்து மனிதங்கள் வந்து ஒரு வேலை செய்து முடிப்பதற்கு ஆறு நாட்கள் எடுப்போம் அதன் இருமடங்கான வேலையை எட்டு மனிதர்களுக்கு செய்து முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் சரி இப்ப பத்து மலையர்களுக்கு ஒரு வேலையை செய்து முடிக்கிறதுக்கு ஆறு நாட்கள் சோ நம்ம டெரிக்கிற வேலையை மொத்த அளவு என்ன ஆறு தர பத்து அறுபது மலை நாட்களுக்குரிய வேலை நம்ம டெரி சரி நம்ம மூலா விஷயத்தான் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு டோட்டல் ஆயிருக்கிற மொத்த வேலை நடக்கும் இப்ப அதன் இருமலங்கான வேலையை எட்டு மலையர்களுக்கு செய்து முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் போடுவோம் பதினைஞ்சு பதினைஞ்சு <laughs> 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 சரி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாலாவது கேள்வி சரி நாலு மனிதர்கள் ஒரு வேலையை முடிப்பதற்கு 
ஆறு நாட்கள் எடுக்கும் இப்ப நாலு மனிதர்களுக்கு ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறான் ஆறு நாட்கள் நாலு மனிதர்களுக்கு ஆறு நாட்கள் எடுக்கும் அவர்கள் மூணு நாட்களுக்கு வேலை செய்த பின்னர் மேலும் இருவர் இக்குழுவுடன் இணைந்தான் அப்ப என்ன செய்யறாங்களாம் மூணு நாட்களுக்கு வேலை செஞ்சாங்க இப்ப ஆறு நாட்களுக்கு நம்ம அழகை பண்ணி இந்த வேலையில மூணு நாட்கள் என்ன செஞ்சு முடிஞ்சு இப்ப இந்த மூணு நாட்களுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாங்களா மூணு நாட்களுக்கு பிறகு மேலும் இருவர் நம்ம என்ன செய்யறாங்க ரெண்டு பேர் வந்து இந்த குழுவுடன் இணைஞ்சு போடுறாங்க அவையிலே மேலும் எத்தனை நாட்கள்ல செய்து முடிக்கலாம் பேச மூன்று நாள் வேலை செய்தா அந்த மூன்று நாள் வேலையை கண்டிட்டு இருபத்தி நாலு வேலை இருந்து கழிச்சுட்டு பிறகு ரெண்டு பேர் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தான் அந்த வேலையை போட்டு ரெண்ட குட்டிக்கு பிரிக்கிறான் முடிக்கலாம் <laughs> அப்ப மூணு நாள் கூட்டிய வேலை நமக்கு என்ன போகுது குறைய போகுது இப்ப வளர்ச்சி அழிக்கிறது என்ன மிகுதி வேலை நாட்கள் அளவு வந்து இந்த இருபத்தி நாலுல இருந்து நான்கு மணிகள் எத்தனை வேலை செஞ்சாங்க மூணு நாட்கு வேலை செஞ்சுட்டாங்க அப்ப நாலு தர மூணு மணி நாட்கு வேலை செஞ்சு நம்ம இப்ப இல்லாம ஆயிடுச்சு வளர்ச்சி எவ்வளவு அறிக்க போதும் பன்னெண்டு மணி நாட்கள் கூடிய வேலை தான் இப்போது நம்ம கிட்ட வளர்ச்சி ஆயிருச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தை என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா மேலும் ரெண்டு பேர் வந்துட்டு இந்த நாலு ஒரு நிமிஷம் வாங்கிட்டாங்க இப்ப நம்ம இருக்கிற மொத்த ஆட்களை வந்துட்டு ஆறு மேல் ஆறு நாட்கள் இந்த பன்னெண்டு நாள் கூட்டிய வேலையை எத்தனை நாளைக்கு முடிப்பாங்க நாட்கள் இப்ப நம்மளுடைய போடுங்க மனித நாள் சமன் மனிதன் தர நாள் நம்ம இப்ப பலன் செய்கிற வேலையின் அளவு பன்னிரெண்டு மனித நாட்கள் எத்தனை நாட்கள் இக்கி ஆறு ஆட்கள் எத்தனை நாட்கள் இருக்குங்க சோ மத்தவளுக்கு <laughs> கொஞ்சம் கவரேஜ் பாருங்க கொஞ்சம் லீவ் ஆகி போய் கேட்டா பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி தான் 
அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூடிய வேலை வந்து என்ன மணி என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவர்கள் மூணு நாட்களுக்கு வேலை செய்த பின்னர் அதாவது இந்த நாலு ஆட்கள் இந்த ஆறு நாட்கள் வேலையை வந்துட்டு மூணு நாட்கள் வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்படி மூணு நாட்கள் வேலையை வேலை செஞ்சது போறவோ மேலும் இருவர் வந்துட்டு இக்குழுவுடன் இணைந்தார் இந்த நாலு பேரும் வந்துட்டு மூணு நாட்களுக்கு வேலை செஞ்சது போறோம் அதாவது இந்த மூணு நாள் போனது போறோம் இன்னும் ரெண்டு வரம் என்ன செய்யறாங்க நாலு ஒரு நாலு பேர் வந்து சேர்ந்து இந்த குழுவோட இணைஞ்சு வேலை செய்யறாங்க இப்ப மூணு நாட்களுக்கு பிறகு வந்துட்டு அந்த குழு லைக்கிற ஆறுகள் வந்துட்டு ஆறு பேரு இவ்வளவு அது ஓகேயா மூணு நாட்களுக்கு பிறகு வந்துட்டு குழுல வந்துட்டு ஆறு பேரு இவ்வளவு இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன கேள்வி சொல்லிச்சுன்னா இவ ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சது பிறகு எத்தனை நாட்கள் எழுதிக்கிற வேலைய எத்தனை நாட்கள்ல முடிக்க போறாங்க நாட்கள் இப்ப நம்ம கிட்ட டோட்டலா இருபத்தி நாலு மணி நாட்கள் வேலை இருந்தது அதுல இருந்து நாலு பேர் வந்து என்ன செஞ்சாங்க மூணு நாளுக்கு போய் வேலையை முடிக்கிட்டாங்க அப்ப நம்ம இந்த மூணு நாட்களுக்கு பிறகு மிகுதியாக எவ்வளவு வேலை இருந்துச்சுன்னா மொத்த வேலை நாட்கள் அளவு என்ன இருபத்தி நாலு மணி நாள் அதுல இருந்து இந்த நாலு நாட்கள் மூணு நாட்கள் வேலை செஞ்சுட்டால நாம இந்த பன்னெண்டு வருது எவ்வளவு வேலை முடிஞ்சு சோ பன்னெண்டு அறிக்கிற வேலை பன்னிரண்டு மணி நாளுக்குரிய வேலை தானே செய்யும் உடனே மீதி அறிக்கை இப்ப இந்த பன்னெண்டு மணி நாளுக்குரிய வேலையை தானே செய்யப்படுறாங்க எரிக்கிற ஆறு பேருக்கு செய்யப்படுறாங்க அப்ப நம்ம ஈக்குவேஷனை போட்டு வந்துட்டா மனித நாட்கள் வந்துட்டு என்ன பன்னிரெண்டு தான் அது சரி இப்ப நம்ம இவங்க ஆறு வரும் செய்யக்கூடிய வேலை என்ன அளவு பன்னிரெண்டு மணி நாள் இந்த பன்னிரெண்டு மணி நாள் கூடிய அளவு தானே செய்யும் நம்ம இப்ப மிகுதி அறை இந்த பன்னிரெண்டு மணி நாள் போய் வேலையை தானே செய்யப்படுறாங்க ஆறு வரும் செய்யப்படுறாங்க அப்ப பன்னிரெண்டு மணி நாள் எத்தனை மணி நேர்கள் ஆறு பேர் எத்தனை நாள் இல்லைங்கன்னா கேள்வி பன்னெண்டு <laughs> 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 சரி அடுத்த வந்து ஒரு மொடல் பேப்பர் கேள்வி கவர்மெண்ட் மொடல் பேப்பர் கேள்வி தான் பத்து நாட்கள்ல வந்து அந்த கேள்வி வாசிக்க பத்து நாட்களில் ஒரு மதிலையை கட்டுவதற்கு பன்னிரண்டு மனிதர்கள் தேவைப்படுகிறார் ஆனால் முதல் பத்து நாட்களில் ஆறு மனிதர்கள் பாத்திரம் எரிச்சிருந்தனர் மேலும் நான்கு நாட்களில் மதிலை கட்டி முடித்த செல்வன் அதற்காக அந்நான்கு நாட்களில் எத்தனை மேலதிக மனிதர்கள் ஈடுபடுத்தவன் சரி இப்ப பத்து நாட்களில் வந்துட்டு ஒரு மதிலை கட்டுறதுக்கு பன்னிரண்டு பேர் தேவைப்படுகிறான் பத்து நாட்கள்ல வேலையை முடிக்கணும் அதுக்கு பன்னிரெண்டு பேர் தேவை அந்த வேலை நம்ம ஒத்த அளவு என்ன நூத்தி இருபது மனித நாட்கள் ஹியூமன் டேஜ் தானே ஸ்கீம் போறோம் சரியா நூத்தி இருபது மனித நாட்களுக்கு வேலை நம்ம டெரி ஆனால் முதல் பத்து நாட்களில் ஆறு மனிதர்கள் மாத்திரம் வேலை செஞ்சாங்க இந்த பத்து நாட்களை வேலை செய்யறதுக்கு அங்க பன்னெண்டு பேருக்கு தான் கணக்கு போட்டு அந்த வேலைக்கு வந்தாங்க என்ன பன்னிரெண்டு இல்லாம ஆறு பேர் வந்துட்டு இந்த வேலையில இணைஞ்சிருக்காங்க அப்ப நமக்கு நூத்தி இருபது மணி நாள் வேலையில இது என்ன மொத்த வேலை பன்னிரெண்டு வேலை செஞ்சு செஞ்சுன்னா இந்த நூத்தி இருபது மணி நாள் வேலை முடியும் ஆனா அந்த பத்து நாட்கள் வேலை செஞ்ச நாட்கள் அளவு என்ன பன்னிரெண்டு இல்லையா ஆறு பேர் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு அப்ப முடிஞ்ச வேலையின் அளவு என்ன அறுபது மணி நாளுக்கு ஒரு வேலை செய்ய முடிஞ்சிருக்கு பத்து தர ஆறு அறுபது மணி இப்ப அறுபது மணி நாளுக்கு வேலை முடிஞ்சு இப்ப எங்க வேலை என்ன அதே அறுபது மணி நாள் என்ன செஞ்சு கிளியரா இப்ப அறுபது மணி நாள் வேலை மட்டும் எங்கிருக்கு இந்த விஷயமும் ஓகே அவ்வளவு
பன்னெண்டு பேர் இருந்த வேலையை முடிக்கி காணும் சுத்தி கவுண்ட் பண்ணி நான் இத்தனை பேர் நமக்கு கடைசியா தேவைப்படுது பயணி வேறு தேவைப்படுது மேலதிகமா இத்தனை பேர் தேவை மூணு மாடி எல்லாமே மேலதிகமா ஆசை தெரியும் ஓகேயா கிளியரா டவுட் கிளியரா டவுட் கேட்டாலுக்கு வழங்கிட்டா சரி ஓகே அடுத்த கல்வி அடுத்த கல்வி யார் எடுத்தாக்கள் யாரு பாதை அமைப்ப சம்பந்தமான கல்யாணம் ஓடி ஆன்சர் வந்தாங்க யாரும் நான் எடுத்து ஒரு ஆள் வேற யாருக்கும் வேற யாருக்கு ஆன்சர் வந்தி ஒருத்தே தானா சரி இந்த கேள்வி ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் எடு நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆன்சர் வரலங்கிறாக்கு சரி ட்ரை பண்ணதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சரி இப்ப நம்ம இந்த கேள்விப்பா இந்த கேள்வி என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்து இருக்கும் அந்த மனிதனால வச்சு ஒரு வேலையை முடிக்காம அந்த வேலையின் அளவை ஒரு வித்தியாசமான வேலை கொண்டு வைக்க சரி அந்த கேள்வியை பாப்போம் ஆன்சர் எடுத்து போறோம் ஆன்சர் எடுத்தாங்க உன் ஆன்சர் சரியா போல சரி கேளு சரி இப்ப நம்ம கேள்வி பாப்போம் இப்ப ஒரு பாதை ஒன்று அமைப்பதற்கு ஐம்பது மனிதர்களுக்கு என்ன செய்யறான் ஆறு நாட்கள் எடுக்கும் என மதிப்பிடப்படு சரி இப்ப ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒன்று செய்ய போறாங்க என்ன செய்யறாங்க ஒரு பாதை அமைக்கிற ஒரு வேலை ஒன்று செய்ய போறாங்க இப்ப இந்த பாதையை அமைக்கிறதுக்கு ஐம்பது மனிதர்கள் ஈடுபடுத்த போறாங்க ஆறு நாட்கள் எடுக்கும் சொல்லி மதிப்பிடப்பட்டியா அப்ப இவங்க செய்ய போற வேலை இந்த மொத்த அளவு என்ன ஐம்பது மனிதர்கள் ஆறு நாட்களுக்கு வேலை செய்ய போறாங்க ஆக முன்னூறு மணி நாட்களுக்குரிய வேலை என்ன அங்கே ஐம்பது மனிதர்களுக்கும் ஆறு நாட்களுக்கும் செலுத்தினா முன்னூறு மணி நாட்களுக்குரிய வேலை அங்க செய்ய போற வேலை எதுக்கு இப்ப முதலா கேள்வி வந்துட்டு பத்து மனிதர்களுக்கு இப்ப அந்த வேலையை பத்து மனிதர்கள் ரெண்டு நாட்களை வந்துட்டு மூணு கிலோமீட்டர் நீளமான ஒரு பாதையை அமைக்க முடியுமா பத்து மனிதர்கள் ரெண்டு நாட்களுக்கு என்ன செய்யறாங்களா மூணு கிலோமீட்டர் நீளமான ஒரு பாதையை அமைக்காங்க இருபது மணி நாள் ஓ இருபது மணி நாள் சரி ஐம்பதுனா <laughs> 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 ஐம்பது மணி நாளுக்கும் எவ்வளவு நீளமான பாதை அமைக்கப்படும் அதுக்கு நம்ம தரவு சந்தேகம் இப்ப பாருங்க பத்து மனிதர்கள் வந்து இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்கிறாங்க மூணு கிலோமீட்டர் நீளமான பாதை அமைக்கப்படும் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் பத்து மனிதர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு வேலை செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த இவ்வளவு அந்த பத்து பேர் ரெண்டு நாட்களை வேலை செய்கிறாள் வார மணி நாட்கள் எத்தனை இருபது மணி நாள் ஒரு ஆட்சியர் வந்து இப்ப இருபது மணி நாள் இந்த வேலை இருந்தாலும் இந்த இருபது மணி நாள் வேலை செய்கின்ற அமைக்க போற பாதை நிலம் என்ன வருது பதினைந்து கிலோமீட்டர் வேற ஆன்சர் வேற ஆன்சர் சரி பாப்பா 
இப்ப இருபது மணி நேரத்துக்குரிய வேலை வந்துட்டு மூன்று கிலோமீட்டர் நமக்கு எத்தனை மணி நேரத்துக்குரிய வேலை தேவை ஐம்பது மணி நேரத்துக்குரிய வேலை சார் அதாவது ஐம்பது மணி நேரத்துக்குரிய வேலை சார் பத்து மணி நேரம் இருபது பத்து வந்துட்டு பத்து நேரம் போகுது இங்க தசம் மூணு இருபது சரி தசம் மூன்று கிலோமீட்டர் சரியா பத்து மணி நாளுக்குரிய வேலை இருபது மணி நாளுக்குரிய வேலை சந்திக்காரு மூணு சில்லி இப்ப நான் பத்து மணி நாளுக்குரிய வேலையை காணும் மூணு சில்லி வருது இப்ப ஐம்பது மணி நாளுக்குரிய வேலையை காணிச்சுன்னா இந்த பத்து ஐம்பது ஆச்சு இருக்கீங்கன்னா இந்த கனி மிதிச்சு பண்டிகை அஞ்சாலு பேருக்கு பண்டி சரியா இப்ப இவரையும் அஞ்சாலு பிரிக்கினா ஒரு சமன் சமன் பாடம் அறிவும் செய்யலாம் சமன்பாடுக்கு வழக்கு வளப்பாக்கம் வேலை செய்யறோமோ அதே மாதிரி தானே செய்யும் கிட்ட பக்கம் செய்யும் அதனால சில பார்த்தா பிரிச்சேன் அதே எதிர்ச்சாலையும் பார்த்தா பிரிச்சேன் அப்ப இருபது பார்த்தா பிரிச்சா சாரி ரெண்டு என்ன ரெண்டு மணி நாளுக்குரிய வேலை வந்துட்டு செவ்வ தசம் மூணு அப்ப இது இரண்டு வந்து ஐம்பது ஆகி சிரிக்கணும் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு படி இப்ப அதே எதிர்ச்சாலையும் வச்சுக்கோம் இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கும் இந்த விஷயம் கிளியரா சோ இரண்டு இருபத்தஞ்சு பேர் பட்ட ஐம்பது வருது இருபத்தஞ்சு மூணு பிரிக்கினா எழுபத்தி அஞ்சு சோ ஏழு தசம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்தா பிரிஜ வணக்கம் சரி நான் இப்படி ஒரு வேலை செய்யற பாரு சரி அதை செஞ்சுட்டு வாருங்க நீங்க பத்தா பிரிக்க அப்படி செய்யலாம் இலவு ஆக்குறதுக்காக அப்படி செய்யறேன் இப்படி சொல்ற இப்ப இருபது மணி நாட்கள் வேலை நம்ம டெய்லி இன்னைக்கு இது இருக்கட்டும் நான் இந்த இருபது மணி நாட்களுடைய வேலை இருக்கு இந்த இருபது மணி நாட்களுடைய வேலை மூலம் மூன்று கிலோமீட்டர் பாதம் வைக்கப்பட போகும் இப்ப ஐம்பதுக்கும் எவ்வளவு இந்த இருபத ஐம்பதாக்கணும் எத்தனை பேருக்கு இந்த இருபத ஐம்பதாகும் எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் சரியா ஒரு நம்பரை இருபது ஒரு நம்பர் இந்த நம்பரை இன்னொரு நம்பரால் பெருக்கி ஐம்பது வர வச்சிருக்கீங்க நீங்க எத்தனை பேருக்கு ஐம்பது எங்கள் இருபது பேர் இருக்கும் அதாவது இந்த நம்பரை முறையில இல்லாமல் அதாவது இருபது இருபது ஒன்று ஐம்பது இருக்கு அது இல்லாம இருக்கீங்கன்னா இருபது அது பிரிக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன உண்டாயிரு இரண்டையும் சுருக்க டலஞ்சி உண்டாயிரு நம்ம ஒன்றாம் தான் பெரிய நம்பர் இப்ப இது தானே என்ன செஞ்சு டிரெக்ட் பஞ்சு செய்ய இப்ப நீங்க ஐம்பது மணி நாள் வேலை தேவை அப்ப நீங்க பத்தா பிரிக்க நீங்க சிரிச்சுன்னா லேச இரண்டாயிரம் சிரிச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு பேருக்கு விட நீங்க ஐம்பது வந்து சரியா அந்த மனஞ்சு நான் லேச எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நான் ஐம்பது இருபதா பிரிக்கும் அது கிளியரா அதாவது அஞ்சு இங்க ரெண்டா பிரிக்கும் இவ்வளவு டால திரும்ப சொல்லணும் இருபது வந்துட்டு ஐம்பதாக சொல்லிச்சுன்னா அஞ்சு இங்க ரெண்டா பேர் இருக்கும் இருபது அஞ்சு இங்க ரெண்டா பேர் ஐம்பது வரும் மூணு சரியா சரி சார் பழைய தல்ல திரும்ப சொல்லணும் சரி நீங்க சதவீதத்தை போற மாதிரி பின்ன போட்டோம் அப்படி காணும் அதாவது இருபது மணி நாட்களுக்குரிய வேலை வந்துட்டு மூன்று கிலோமீட்டர் சொல்லிச்சுன்னா ஐம்பது மணி நேரக்கூடிய வேலை எவ்வளவு அதாவது நீளம் 
நீங்க சதவீதம் படிச்சிட்டீங்க இல்ல இலாபங்கன்றதுக்கு வங்கி சதவீதம் செலுத்தினா இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு லட்சம் நான் நூறு ரூபாய்க்கு இருபது லட்சம் செலுத்தினா ஒரு புனித விலை எவ்வளவு சொல்லி பாக்கு அந்த பின்ன போர்டு இங்க எப்படி செலுத்தினா இங்க என்ன கணியம் இருக்கோ அதே கணியம் இங்க வரும் அதாவது இங்க மனித நாள் செஞ்சுன்னா நீங்க பெருக்க போற மனித நாள் நீங்க எதை காண போறீங்களோ அது மேல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருந்தா செலுத்தினா உதாரணமா இது கேட்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுவா ஒரு பொருளுக்கு வந்துட்டு ஐந்து சதவீதம் லாபம் வைக்கணும் சரியா ஒரு இருபது ரூபா பொருளுக்கும் ஐந்து சதவீதம் லாபம் வைக்காது லாபம் வைக்கிறது பிறகு அதுல வேலை எவ்வளவு சொல்லி கேட்டா அஞ்சு சதவீதம் என்ன என்ன சரி அவர் வைக்க லாபம் எவ்வளவு சொல்லி கேட்டா நூறு ரூபாய்னு சொல்லி கேட்டா எவ்வளவு லாபம் வைப்ப அஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு என்ன எவ்வளவு லாபம் சொல்லி பாக்க வைங்க எவ்வளவு ஒரு ரூபாய்னு சொல்லி வரப்போ நூறு ரூபா இருபது ரூபா இரண்டும் என்ன பொருள் வில தான் பொருள் வில இது நினைக்கிறது என்ன இலாபம் இப்ப இந்த வாரம் ரெண்டு மீன் உடைய கணி இலவசி நவில வரும் மேல என்ன தேவை அது வரும் நமக்கு இலாபம் தான் தேவை அப்படின்னு லாபம் வரும் நிறைய பேருக்கு இது வழங்க மாட்டா சில பேருக்கு வழங்க நீங்க இப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை விஷயத்தை தெளிய வழங்கினீங்க நச்சு இங்க பொருள்ல விலை வருது இங்கே மதிய விலை தான் நூறு ரூபா விலை வச்சுட்டு என்ன பொருளுக்கு எவ்வளவு லாபம் அங்கே வரி அதான் அஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் இப்ப இருபது ரூபாய்க்குமே எவ்வளவு வந்துருக்கு அதே டைம் தான் இருபது மணி நாட்களுக்கு வேலை வாங்கிடுங்க மூணு கிலோமீட்டர் அப்ப ஐம்பது மணி நாட்களுக்கு எவ்வளவு வந்துருக்கு சரி நீங்க சுருக்கி நீங்க நான் மதிய நாள் மணி நாள் வச்சு போ ஜீரோ ஜீரோ போ மூவாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டு நீங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சேர்க்கவங்க இந்த ரெண்டு மிஸ் ஆகி பாரு ஏழு லட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இந்த ஐம்பது மணி நாளை ஒரு நாளை அமைக்கு பரப்பாது என்று இது ஓகே சரி ரெண்டாம் என்ன வருது பாதை இந்த மொத்த நிலம் யார் ஐம்பது பேர் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்யும் அதாவது ஐம்பது மணி நாள் கூடிய நிலம் ஐம்பதும் மனித நாட்டில் கூடிய நிலம் தான் அமைக்க வர பாதை நிலம் ஏழு லட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் அதே இது இப்ப நமக்கு மொத்த மணி நாள் என்ன முன்னூறு மணி நாள் அப்ப முன்னூறு மணி நாளுக்கு கூடிய நிலம் இந்த பாதை மொத்த நிலம் சரியா ஐம்பது மணி நாட்கள் வந்துட்டு வேலை செய்யும் அஞ்சு சிலிச்சுன்னா இப்ப என்ன செய்ய போறாங்க முன்னூறு மணி நாளுக்கு வேலை கண்டா சரி அப்படி இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்குரிய வேலை தானே ஏழு லட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இது மெத்தட் ஒன்று இப்படி நீங்க செய்யலாம் இந்த ஆண்டு செல்லிட்டு மெத்தட் வந்து இப்ப ஐம்பது முந்நூறு ஆண்டு செஞ்சு நான் எத்தனை பேருக்கு வண்டி ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் பேருக்கு வண்டி ரைட் சாம்பாட்டுக்கு அதே பக்கம் ஆறாயிரம் பேருக்கு பட்டு அஞ்சு அளவு அதே மாற்ற திசையும் சோ ஐம்பது முந்நூறு ஆண்டு செஞ்சு நாலாயிரம் பேருக்கு படி அதே இது வாழ்க்கை <laughs> இந்த ஏழு லட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்யும் போது என்ன செய்யறாங்க ஏழு லட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பாதை அமைக்கப்படும் எத்தனை நாளைக்கு மொத்தம் வேலை செய்யப்படாங்க ஆறு நாட்களுக்கு வேலை செய்யப்படும் போ 
ஒரு நாளைக்கு எழுத்து வாங்கிக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா இந்த முன்னோர நாம டைரக்டா இந்த ஜோன்ல மட்டும் எடுக்கலாம் எல்லாமே வந்து யோசிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு எழுத்து வாங்கிக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா ஆறு நாட்கள் இருக்குது ஆறு ஆக்கு படுது மஞ்சள் அஞ்சு ஆறு ஆக்கு படுது அவன் நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆன்சர் ஆகும் இந்த விஷயம் ஓகே அதுக்கு டவுட் இருக்காது சரி அடுத்த பாட்டு போவோம் சரி அடுத்த பாட்டு என்ன குறித்த வேலையினை வந்துட்டு இரண்டு நாட்கள் முன்னதாக முடி நிறைவு செய்வதற்கு தேவையான மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை காணும் சரி இதுக்கு என்ன ஆச்சு எழுபத்தஞ்சு நமக்கு மொத்தமாக முன்னூறு மணி நாள் புரிய வேலை அதே நம்முடைய முன்னூறு மணி நாள் புரிய வேலை மனிதன் பெறநாள் நம்ம நெருக்கிற மொத்த வேலை நடந்துங்க முன்னூறு மணி நாள் எத்தனை மனிதர்கள் வேலை செய்யறாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஐம்பது மனிதர்கள் வேலை செய்யறாங்க இந்த வேலைய நம்ம நேரத்தோட போட்டது ஆறு நாட்களுக்கு இந்த வேலையை முடிக்கும் சொல்லி போட்டேன் இப்ப ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக என்ன செய்யணுமா இந்த வேலையை நிறைவு செய்யணுமா அப்ப எத்தனை நாட்கள் அறிய போதும் சரி ஓகே எத்தனை மனிதர்கள் நாட்கள் என்ன இந்த குறித்த வேலையை வந்துட்டு ரெண்டு நாட்கள் முன்னதாக முடிக்கணும் எத்தனை மனிதர்கள் வந்தாங்கன்னா கேள்வி இப்ப மனிதர்கள் எத்தனை காணும் ஆறு நாட்களுக்கு முடிக்கிற வேலை என்ன செய்யணுமா ரெண்டு நாட்கள் முன்னதாக முடிக்கும் சொல்லி செஞ்சா அது நாலு நாட்கள் இந்த வேலை நடக்க போகும் சோ இதை சுருக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன வர போகுது எத்தனை மனிதன் சரி வரும் முன்னூறின் கீழ் நாலு எழுபத்தி ஐந்து மனிதன் சரி வரும் மொத்தமா இருந்த வேலையின் அளவு மாறணும் ஆனா அந்த வேலை என்ன செய்யறாங்களா ரெண்டு நாட்கள் முன்னதாக கூடி கொடுக்கும் அப்ப எத்தனை மனிதர்கள் நம்ம ஈடுபடுத்த தேவையான மனிதர்கள் காணும் இதுல அடுத்த பாட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இந்த பாட்டு நம்ம நேரத்தோட பாக்க அந்த பேப்பர்ல கேட்டு மேலதிகமாக எத்தனை மனிதர்கள் ஈடுபாடு பண்ணுவோம் சொல்லிச்சுன்னா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க எத்தனை என்ன ஆன்சர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு வந்து ஏன் நம்மளோட ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஐம்பது மனிதர்கள் நம்ம எந்த வேலையை ரெண்டு நாள் முன்னதாக முடிக்கிறது என்ன செஞ்சிக்க எழுபத்தி ஐந்து மனிதர்கள் ஈடுபடுத்திக்க மேலதிகமாக இருபத்தி அஞ்சு மனிதர்கள் ஈடுபடுத்த பட்டி நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்துட்டு மேலதிக மாட்டுக்கல எத்தனை மனிதர்களை ஈடுபடுத்த பண்ணணும் தான் கேள்வி அதெல்லாம் எழுபத்தி அஞ்சு மேலதிகம் தெரிஞ்சுன்னா காணும் வாசி தெரிஞ்சோம் அது இருபத்தி அஞ்சு சரி வரும் சரி இந்த பாட்டு பண்ணி ஓகே யாரும் டவுட் இங்க டவுட் இல்ல எழுதணுமா போட கிளீன் பண்ண கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன கிளியர் இல்ல நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க பேசுறது விளங்குது இல்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க பாக்க ஓகேயா கைஸ் வந்து நீங்க பேசுறது விளங்கல நீங்க 
மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் பாக்க சரி போட்ட அழியா அவ்ளே சரி அவ்வளவுதான் கேள்வி நம்ம அந்த சுற்றுலா கல்வி பாப்ப சரி இந்த பாஸ்ட் பேப்பர் வந்துட்டு செஞ்சுட்டு போறீங்களா அதாவது ஓயில் பாஸ்ட் பேப்பர் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்த யாரும் ஓயில் பாஸ்ட் பேப்பர் யாரும் செஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ஆஹ் சிலபஸ் முடியாது நீங்க என்ன படிச்சு இப்பீங்க அந்த இது வரைக்கும் படிச்சு செஞ்சு வச்சுட்டா கவர் பண்ணி முடிஞ்சிருந்து செல்வாங்க யாரும் மீக்கா யாருமே இல்லையா சரி பாஸ்ட் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணாக்கள் யாரும் இருந்தா நான் சுற்றுலா தந்த படம் வந்துட்டு என்ன பாஸ்ட் பேப்பர்ல இருக்கீங்க நாலாவது <laughs> அதுல இருக்கிற அதே படம் தானது அது இருபடி ஜாமாடு தந்தி அதே கேள்வி தான் சுற்றுலாவுக்கு போட்டேன் சரி இந்த கேள்விக்கு ஆன்சரை பாப்ப சரியா சரி இப்ப சுற்றாலும் சொல்லிச்சேன்னா ஒரு தகடு மாதிரி ஒரு தகடுல நம்ம எந்த செய்ய இப்ப வெட்டி எடுத்தி இப்ப சுற்றாலும் சொல்லி பாக்கணும்ல இப்ப நமக்கு என்னென்ன கேள்வி தேவை எல்லாருக்கும் சுற்றாலும் காணும் கூட்டு பொருட்கள் சுற்றுலா காணச்சி வருகிறால சுற்றுலா <laughs> 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 முதலாவது <laughs> சாம்பாடுலேருந்தேன் <laughs> அரைவடத்தில் 
சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 முடிக்குமா <laughs> <laughs> ஓகே விளையா கிளாஸ் முடியுமா சரி சார் ஓகே சார் சரி தேங்க்ஸ் ஓகே கடைசி வரைக்கும் கிளாஸ்ல இருந்துட்டு தேங்க்ஸ் ஓகே